Pokušavam da ispozam iz zapadnih pustinja. Potrošači potrošenog me čvrsto drže za noge. Ritam se. Pavilonsko bratstvo objavljuje bankrotstvo. Kult smrti počiva u zaleđenim institucijama. Strah je ono što nas drži pod molohom pohlepe. Krezavo i iskiženo božanstvo gazi po ostacima ljudskog dosajanstva. Predstavlja ljudima počinjenog demona kao smrt ili onog koji skuplja džubre. Kroz pol san mi odzvanja ime božanstva. Ahriman. Tama je svuda oko mene. Osjećam strah. Kako da odladim srce? Osjećam oko sebe patnju. Osjećam u sebi istu tu patnju. Osjećam na sebi poglede neizgovorena pitanja. Ko si? Kuda ideš? Od čega si stvoren? Šta je tvoja sreća? Kako do nje dolaziš? Šta je tvoj jad i šta ga izaziva? Nemo prihvatam šolju čaja koja mi odmrzava dušu. Pogled na planinu Ararat mi izaziva vrtoglavicu. Iza komada mesa u grudima krije se oko koje počinje da škilji. Svetlost prodire ka njemu. Srce počinje da kuca. Gledam u planine i pitam se gde je aura Mazda? Moj put je utabala vojska satira. Njihov smeh mi miluje uši. Omađijan sam. Ne gledam ispred sebe, gledam u nebo. U strahu molim nebo da ne padnem u provali. Glas kaže da ne brinem jer se ne može pasti niže od ovoga. Podigni se i gledaj u prošlost, kaže glas. Odbijam rukom zamišljenog fantoma i smeh dece me vraća svesti. Rukama pokazuju na pećinu i kažu. Ono što tražiš bilo je nekada tu, Ovde je plamen obasjavao put raznim plemenima. Da li se počelo u susi? Šuš, izgovara moj prijatelj Akbar. Elemiti su ono što povezuje nas, persijanci i arape. Kraljevi i bogovi su se ovde smenjivali hiljadama godina. Pod nogama mi škripi pesak koji je vekovima natapan krvlju. Sećam se lekcija iz istorije. Sumerski gospoda rata, En Merker, opsednut magijom suse i prizivanjem boginje Inane, pomorio je mnogi žitelji starog rada. 
Sargon Veliki, zaslepljen dijamantima i podstanklu do bogova, napoje elemitskog kralja Kutika par vekova kasnije. Epoha za epohom, borba za dominacijom. Snaga sile je tumačena kao Božija naklonost. Ur protiv Kindatua, novo krv proliće. Da li krv proliće i zakon jačeg konačno pokušavaju da uspostavi formalni zakon? Da li sam rekao reč zakon? Da li to gordo zvuči? Tabla Hamurabijevog zakona, oteta iz Vavilana i preneta u Susu od pobjedničkog kralja Elemita Šutuka u 12. veku pre Hrista. Oko table padaju mnoge glave u vekovima koji dolaze. Vavilon je žedan krvi. Povratiti se Vavilonu mora ono što mu pravom sile pripada. Na buku donosak prvi, vrlo brzo, ponovo uspostave kontrolu nad Elemitom i Susom. Da li je potrebno reći da je njegova kampanja bila osvetnička i veoma krvava? Vekovi prolaze u tomačenju zakona sile i uspostavljanju gubiljenu vlasti. Ašurba Nipal, slavni kralj Asiraca, jedan od posljednjih vladara Vavilona, kako ga pamtim u antičkoj formi, preduzima vojnu kampanju protiv Elemita i toga svrstava među najveće krvnike starog veka. Zapis i beleže njegove reči. Susa, veliki sveti grad. Boravište njihovih bogova, skrovište njihovih tajni, pokorio sam. Grobnice njihovih drevnih bogova i bliskih kraljeva, rasturio sam. Otkrio sam ih prema suncu i odneo njihove kosti u Asiriju. Dok se glava Elama Taumana kotrljala u pesku i Ašurba Nipal nazdravljao Marduku, zvezde na nebu najavljivali su propast Babilona. Okutnost na bukodonosora drugog, beštije u ljudskom obliku, izbija zadnji kamen na kom počiva kula Babilonska. Gledam u neku drugu kulu, kulu Danielov. Šta je ona u poređenju sa visećim vrtovima i zlatom Babilona? Osim što je još uvek tu. Vidim srebrnog anđela na dolazu u kolu. Ovde počiva Daniel, svetlo sa istoka. Svedok, vizionar, prijatelj lavova. Lokalni šiti obožavaju Daniel. Za njih ovo je Izraelit i sunce na nebu. Izvor pravednosti, nagoštaj, da će izabrani sigurno doći. Pozitivna energija me obuzima svom snagom. Među vernicima sam i osjećam se sigurno. Da li mi se aura Mazda obraća šapato među ovim milim ljudima? Na boku do nosar se preobrazi u beštiju. Svoj san o džinovskom raspuklom kipu Daniel je protumačio kao kraje carstva zla. Daniel skida sa lomače trojicu osuđenih jevreja i kaže kako plamen može biti progutan od vatre. Ruši se carstvo Vavilonsko i na horizontu se pojavljuje kralj kraljeva Kir Veliki. Kuroš, kaže moj prijatelj Akbar, prvi je kralj koji je stupio, osvojio i rekao svim podanicima da su slobodni da poštuju bogove naslađeni iz prošlosti. Obnovio je hram u Jerusalemu i uspostavio zakon pravednosti među liđanima, medejcima, siricima, vavilonicima i jevrejima. Pogledaj, kaže Akbar, oko njegovog spomenika i sijeva svetlost. Gledam i pitam se, da li je to aura Mazda? Legenda kaže da je Kir odrast u planinama. Da li mu je u planinama prišao izaslanik svetlosti? Da li je tamo sreao za ratustvo? Da li u šumi sveštenik Aure Mazde stavio ruku na njegove rame i inicirao Kira? Zato što si to stvarno ti, o mudri i pravedni čoveče, dobre naravi. Daj mi znak da će ovo bistvovanje biti preurađeno, da će veliko zadovoljstvo da me obuzme u slavljenju tvojeg imena. Tako bi, svetlost je dobila novu foru. Ljudi progledaš, patra pravednosti se je raspiljala. Surovost i pohlepa dobiš u novog potrebnika. Vatru, 
Сега е истина и топлата сърце. Лед материализма се отопил по цвета с чуалия мазък. Стоим и следови кулата шина и гледаме небо. Видим орлове, кои отнесе комаде наша суета. Те са свете книги и мудрости сада. Могу ли орлови ни их да разтърнем? И пък овде ни е абсолютна кашина. Чуем орлове като клетича. Посвеченост и едина на съправедност чудачите и издържливост и снага. Хватаме въртоглавица. Не брени, месо че бити прах. Остали си да ватра грудима горе. Ватра си ти, а на ти е дата от ауре мазда. Кликчу птице и не стилка солнце. Акбар ме дижа са колена, на кое съм пал любичи киров гроб и каже Гроши изпуни я завет, кое е дал за ратуша. После них 2500 година людска свет се развия. Ватра гори, па мине, па се разпърши. Рошев дух живи у нашим сърцем. Хамаду належи Естер, еврейска кралица, жена Ксерса, персиско краля. У истории ни е било кралица от дание мужу и кралевство. Светло Сауре Мазде водило я измежду интрига принца Таме, Ахримана и негових поданика. Улозим на место, де почива Естер. Клас ми каже, воли свои суседе. То е изписано на персиском, хебрейском и арамейском в овом храму одености и любави. Клас юш каже, ако веруеш да можеш починити щету, веруй да можеш и да я поправиш. Ако веруеш да би мога да повредиш некога, веруй да можеш и да га залечиш. Веко има после Кира, принц Таме Ахриман супоставя се принцу светлости Аури Мазди. Амеджани су са променливом срећем владали територијама кои ми је оставио Кир. Из овој кланац је прошао Александр Македонски у походу на Персију. Спалио је Персополес. Алкохол, божанско лудило, желја за огромним благом и осветом довели су Александра у заграље са Дамбуку на Носора. Материализм и похлепа, усадјени у свест војника, срушили су велико царство. Док су се бестијалне оргије настављале, каже Акбар, Александр е мамурон пако над сгарище. Знае да му се ближи край. Кипсан е кип кој е пуцу с нови ма вавилонаца, кој е Даниел видел као край света, брвио се под ногама пијани грка. Поражен собственим поступком, Александр е само проехал поред Кирово гроба. Орлови су кликтали. Светло си е заследливала мамурног деспота, кој е одјеха у историја. Поново дуги векови кривополића. Опет закон силе. Војски су долазиле и одлазиле. Аура Мазда шаље новог посвећеника. Мани, пошто ова од Заратустве буде Исуса и Мојсија, грли са Саницко краља Шапура и каже... Свака душа и свако живо биће које се креће учествује у суштини доброго отца. Шапур влада праведна. У груди имамо сија ватра 
koji je za ratuš predao Kiru. Ormaz govori Ahrimanu da će se manijeve vrline čuvati po zemljama dalekim uvekovima koji dolaze. Ahriman divlja, diže tamne sile, novi ratovi, iznoreni moćnici potapaju vekove u krvu proliću. Nova svetlost iz pustinje rabijske puni šupljine ljudskoj svesti. Muhamed, međutim naslednici opterećeni cezarizmom i materializmom ne pratiše svetlo sunca, već iz tamnih odaja zagušljivih od pohlepe poslušaše Ahrimana. Jazido pohod na Karbalu. Gledam u ovu tekiju u Karman Šahu i doživljavam sobstvenu smrt. Zar nismo svi u životu imali po neku Karbalu? Zar nije gola sila u službi zla svakome od nas nešto odnela? Koliko puta smo čitali da se moćnici sa govorom zmija krutom silom ohode prema slabijima? Jazid je poveo 30.000 vojnika na Huseina i njegovih 100 prijatelja. Krv Karbala je krv pravednika. Husein je jači nego ikada i predstavlja simbol borbe za pravdu svima koji su pravde željni. Legenda kaže da se pijani jazid valjao po podu svoje palate i vrištao, dok je odsečana Huseinova glava pred njim sjela božanskom svetlošću. Bila je to svetlost Aure Mazde. U tami srednjeg veka Pod invazijama Mongola, sa istoka i krstaša sa zapada, svetlo znanja za ratustre i manija se nije gasila. Teška vremena za sve poštovoce slobodnog duha stvarali su konstantne selbe i ratovi. Redovi derviša sufijskih brasva čuvali su tajno ljudskoj veri u ljubav i zajedništvo, dok su horde osvojača nadirale iz svih pravaca. Kult vatre se povuku duboko u grudi posvećenika i našo sklonište u svom prirodnom staništu u srcima umetnika. Srce postaje početak svih znanja i kraj svih nedoumica. U srcu dolazi do venčanja mistike i zakona. Vera u najvišeg i želja da mu priđemo što bliže, pomognuta hiljadugodišnjim iskustvom i željom za pravdom i blagostanjem. Pokušao sam da koračem i pratim staze derviša po ovim zemljama posvećenika. Pokušao sam da u očima običnog puka vidim oce i srca i procenim kolika je za ostavština pesnika i lutalice. Selamu nalikum, alikum, selam, ej bulbulo hoš kelam, hoš umadi ke mara, hoš umad za omadanat, ezor, ezor, žone, geraumi, fedao je har kadama. Bio sam srećan kad sam shvatio da se njihov duh i vatra još uvek prenose u ovoj zemlji. Oće i jaure mazde su se prilivali kad god bih čuo zvuke drevnih instrumenta i stihove u slavu ljubavi ispevane. Nalazio sam se u zemlji živih pesnika. Pred kipom Haganija u Tabrizu stojim i dok me sunce kupa zracima čitam. Lice jutra svoj veo namerno zbaci, tajna srca vremena u pustinju baci. Vreme je stalo. Moj let kroz zemlju pesnika postoje lak kao vetar što milo je uvijek je zaljubljenih parova koji odaju poštu herojima. Poklanjam se gigantu mudrosti. Ibn Sini, poznatom kao Avicena. On je ponos Hamadana. Slušam kako mladi studenti šapuću njegove reči. Ja sve reših od Saturna što se gore vrti, pa do zemlje i što ona dole sobom prti. Smelo zbacih teške lance, obmane i laži. Jest, ja svaki čvor od reših, samo ne čvor smrti. Lutam Hamadanom, praznik je, dan tuge, dan kada je prorok Muhammed napustio ovaj svet. Mešam se sa pukom i pratim glas uliknih polača. Simpatični preosak mi maše i pokazuju pravcu iz kog dopire pesma. Viče, Baba Tahir, 
ime koje sa osjećanje znači. Pesni koji se sa narodom grlio i ljubio, slušam i uživam. A oj srce, ti si pantr lavi gazda, a oj srce, s tobom ja se borim vazda. Padneš li mi ruku, krv ću proli tvoju, da vidim od čega Bog te takvog sazda. Tako sam sretan što sam se vratio u moj ljubljeni Širaz. To je za mene mesto iskupljenja, moja sreća i moj bol. Ovde nalazim rešenje svih zagonetki koji su me kidale u pustinjama zapada. Napajam se sokom od nara i uranjem u baštu mudrosti. Saadi, tvoje ime sija kao zvezda na nebu boja indiga. Tvoje reči i mudrost promiču kao najgracioznije gazele u pustinji. Sedim sam i čitam sa Diju ono što sam naučio od njega. Kad kaplja kiše iz oblaka kanu, beskrenost mora buni je i gana. Da sam ja reče sprem tog mora ništa, ono je svuda, ja sam njemu ništa. Kad sitna vidi svoje ništavilo, školjka je primi radosno ukrilo. Pod negom neba usede fuosta, dok sjajan biser za krunu ne posta. Tako kap stiže gde se presto diže, da bude išta, spusti se do ništa. Tako šeta mojim voljenim širazom. Nozdrave mi se šire od mirisa začina na bazaru. Biram čilim za specijalnu noć. Noć mog leta ka izvoru svih ljubavi i milosti. Hafiz me priziva svojom snagom. Gde je glas u sjedinjenju, da se blažim tebi vinem i da kao rajska ptica spone ovog sveta skinem. Bye.
Vratak bar, neka je blistav u ime njegovo, u miru doma svoga, pripremio je za mene susret sa hodočasnikom koji je počeo od ništa, Mohamedom, pesnikom i urbanim dervišem. You know, Hafez says, my book, some people just sit and relax and read my book. Some people don't even pronounce my lyrics quietly and correctly. That means, you know, his poetry is like an ocean. You know, you approach and it, it depends on your mentality, what you learn from. You know, it's like a, a Plato's saying that about the poetry. It's, it's vast, it's huge. It depends on your, your level of understanding. And uh, so it is for everybody. Some people by reading the Book of Prophets, get so deep and involved in the spirituality. Some people just look at it as he's talking about wine and drinking and getting drunk. It depends. I don't know if you have any questions, but I don't know if you have sees the world, his world is like, he sees the world, and whatever you acquire from that goal is totally dependent on, on your understanding of the universe. More you understand, the more it is offered to you. You must struggle all the time yes. in order to match the world with your own understanding. And uh, the world doesn't give you anything. You have to seek, you have to ask for it. But Hafez says it is there. It's up to now how you want to look at it. Well, I am Hafez that has been a man who believes that uh, honesty, righteousness, righteousness uh, that to be deceiving, deceivable. Uh, these are the things that if you have, if you have it, then the flow of life is natural, like a stream passing by. So uh, it's a matter of qualification. And of course, he says you you, you can't seek the qualification by appreciation of the others, nature, and uh, social leadership. These sort of things.
گلوزاری ز گلستان جهان ما را بس زین چمن سایه آن سرد روان ما را بس چس چس مال تایی گاردن بیلی تریز و نمی کنه بدون آفرین من هم صحبت که اهل ریا دوران باقی is hoping not to be uh, in in connection with those who are double face as giranan jahan rat le giran ma ra bas between all these precious things that there are in the world just a cup of wine is enough for me qas firdaus be padash amal mi rakhsham behesh to be padash amal ma ke rang mi gida ghair mohan Some people try their best to get to the heaven. The situation of of having a wine, a tiny small garden is enough for everyone in heaven. Finishing by love, joy, or gozare, on the bee. Kin isharat ze jahan gozara marabas. Just sitting by the water brook and seeing the water passes. constant changes and changes this uh, image of god is more than enough for me kažu da kad stigneš u isfahan da si došao do pola sveta za mene isfahan predstavlja rajske vrtove nagovešta i noruza i horizont kulture za koju nisam ni slutio da postoji. Safavitska tradicija sjela je na prolećem suncu u svom najlepšem obliku. Svetio sam se hrama šejka Safija Aldina u Ardabilu, pred kojim sam stajao zatečen energijom. Šejh Safi, posvećenik vrhovne svetlosti, inteligencijom i dobrotom, ulivo je strah u inici Matame. Začetnik dinastije Safavida, koja je Iranom vladala skoro 300 godina, trasiro je put svima koji poštuju svetlost i um. Moderni šiti u Safiju nalaze putokaz da god tama obavije vidike. U Isfahanu je sve još jasnije. Kupole hramova ulivaju poštovanje svakom putniku koji se obrao u ovom čarovnom gradu. Parkovi leče dušu i umornim putnicima daju snagu za dalje putovanje. Tell me something beautiful about this bridge. Can you? No, not, not now. Not now? No. Oh. Your name is Maxa. Ma M A H. Maxa means means if as beauty as the moon. Beauty as the moon. So what you're studying, Maxa? What? Uh, I'm. Uh, architecture. Architecture. Yeah. So what this place represents for you? Very good. Very 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 good. Okay. Good for your soul, right? 
i slovenske žene plene svojom inteligencijom i gordošću, mostovi nad rekom koja nosi bol života. Šetam i svahanom i nazdravljam umetnicima celog sveta. Iz dubine grudi izlazim stih Hatifa i svahanskog. O moj Bože, srce, dušu da ti kao žrtvu damo. Sve što god mi sad imamo, nek je tebi žrtva samo. Srce nek je žrtva tebi, jer ti srce sve zanosiš. Duša nek je obol tebi, jer ti si svud ovamo. Hodam i svahanom u harmoniji sa božanskim snagama, ali sa obema nogama na zemlji. Mislim da je tu fundamentalni ekvilibrijom za sve ove divne ljude u ovoj divnoj zemlji. To im daje čudesnu snagu koju želim da delim sa njima. Kao zapadnjak shvatam šta nam nedostaje. Imamo znanje, želju, moć, ali naše nauke postaju neljudske. Znamo da vladamo, ali propuštamo da integrišemo čoveka sa univerzumom. Naše vrednosti bi trebalo da budu i kosmičke vrednosti. Moja duša uvek nađe mir u pustinji. Što sam dublji ulazio u nju, više sam pronalazio sebe. To je ono osjećanje nostalgije za mestima koje poznajemo srcem, a ne možemo da ih imenujemo. Promiču mi kroz sećanje reči Izabela i Barhart. Nikad nemoj dati dušu ni jednom biću. Ona pripada samo Bogu. U svim bićima gledaj samo mogućnost da se razgališ. U znak poštovanja prema tvorcu, Nikad ne traži sebe u drugima, već otkriva i sebe u sebi samom. Biti skitnica koja se ne zadržava na istom mestu duže od 40 dana, pratiti zvuk neja, biti derviš. Ove zemlje odišu slobodom. Mnogi veruju da misticizam rastvara ego. Nije tačna. Samo smrt to uspešno čini. Ono što misticizam zaista pokušava jeste da nadvisi lažnu svest, iluziju. Pokušao sam da pobegnem iz sveta iluzija i zato sam sada ovde. Nadam se da će pustinsko sunce da sprži svaki trag iluzije u meni. Biti derviš, pušiti kif u tajnosti i ne biti uhvaćen. Prihvatiti pravila kako bi bila prekršena i tako doseći duhovno izdegnuće ili prodor energije opasnosti i pustulovine. Privatna epifanija prevazilaženja svake unutrašnje policije i u isto vreme varanje svako spolješnjeg autoriteta. To bi moglo biti definicija Beksvod Ahrimana i Novog carstva Vavilana. Moderni mediji, ništa do zmijski jezik vavilonaca. Skitnici i hipsteri nisu više u središtu priče. Jednom smo svi mi bili ti mangupi, ti nadrealni, haotični heroji koji pobeđuju miljenike prezrelog i relevantnog poredka. Sad smo svedeni na status bespomoćenih žrtava ili kriminalaca. Mi više nemamo glavnu ulogu, nismo više heroji naših vlastitih priča. Marginalizovani smo, zamenjeni drugima. Zamenjeni smo nus proizvodima korporatijskog ustrojstva, super pandurima i teroristima. Jad zakasnilo kapitalizma. Farsa i sapunjare. Strateški marketing okupan krvlju i naftom. Posoljen heroinom.
televanđelistički jurišnici nas pripremaju za nove ratove. Totalna kontrola, totalna ispranost od svakog sadržaja, mapa bez koordinata u bilo kom prostoru, besmisleni nasilni grčevi podignuti do najviših principa vlasti. Slika zemlje razorena slikama mržnje, rat između šizoidnih polovina podeljene ličnosti, super protiv ega za prvenstvo sveta u teškoj kategoriji, sveta koji je jedan napušteni predeo, spaljen, zagađen, prazan, opustošen, nestvaran. Zato molim pustinju da mi da odgovor. Gde je aura Mazda? Da li da čekam još? Starac sa planinem zove u boj. Alamut vapi za pravdom. Svako ko telom priđe duhu i postane jedno, postaje sultan obrnutog otkrovenja. Za njega je okov zakona pokidan. On okončava svoj post vinom i kifom. Za njega je spolješna svega njegova nutrašnjost. Gde si Aura Mazdo? Ne daj da anđeli postanu asasini. Stavi im u ruke kičice instrumente. Neka slikaju svetlost tvoju. Neka pevaju u slavu tvoju. Ti kurtski mališani, ova lepa deca, ovi hramovi, šume i ptice, žedni su svetlosti tvoje. Zemlja hiljudu sunca je ponovo bila izdašna prema meni. Povratak ka zapadu me brine. Moram se zakopčati do guše. Moram da skrivam raspaljeni plamen u grudima. Mašem i vićem svojim prijateljima. Do sledećeg puta, braćo. Promiče planina Ararat, na kraju sam početka. Revlanjeni stihovi paraju mi grudi. Noe, ti si. Duh, ti si. Otkrovitelj i otkriveni, ti si. Prsa prostrana, ti si. Rastrgni tajne moje. Slušaj ovaj naj što priča, kazuje. Na rastanku on se žali, tuguje.